大家好，这里是飘飘小厨娘，我是飘飘。在秋冬季节的时候，很多朋友在买菜的时候都喜欢多囤一点白菜，不仅买着非常的便宜，也不用天天出门，十分的方便。特别是很多北方的朋友，白菜都喜欢一车一车的买。大白菜是冬天最好吃的蔬菜，经济实惠又非常的美味。但是很多朋友都告诉我，白菜放不住，放几天就坏掉了。今天飘飘就给大家分享一些。保鲜大白菜的小技巧，一起来看看吧。既然是保鲜白菜，我们一定要保鲜比较好的白菜，像最外层这种已经烂掉的或者即将要烂掉的白菜，全都给它摘掉。白菜这个蔬菜，烂掉的时候都是从外边往里边烂的，把最外层烂掉的给它剥掉就可以了。像这种已经烂掉的菜叶子，如果和好的白菜放在一起，过不了几天。就会把好的白菜全都带坏，两片烂掉的叶子就能祸害一箱白菜，所以在保鲜之前一定要给它摘掉。接下来要处理的就是菜根这个地方，像菜根这个地方，因为它暴露的时间比较久，表面已经风干了，在风干的同时，它也滋生了很多细菌，所以我们需要把根部最外层的这一点给它切掉。切掉以后。根部会变得非常新鲜，而最外层的细菌也被我们同时切掉了，直接把它扔掉就可以。找一个稍微小一点的盘子，往里边倒上适量的高度白酒，然后把酒均匀的涂抹在白菜的根部，涂的范围稍微大一点。涂上一点白酒，不仅可以起到一个杀菌消毒的作用，还可以防止细菌进入到白菜里边。根部均匀的涂上白酒以后，找一些比较硬的白纸，最好是报纸，使用起来非常的方便，而且大小也是最合适的。先把根部像这样给它包起来，然后再把侧面还有后面也用白纸全都包起来，用这种比较硬的纸把白菜完完全全包起来。因为这些纸可以起到一个很好的防潮作用，空气中的水分不会进入到白菜里边。我们在包的时候尽量包的严实一些，最好选用报纸把它包起来，报纸的大小也是最合适的，包的时候能够包的比较紧实。像这样包起来以后，找一个比较干燥通风的地方，把白菜放起来就可以了，不用放在冰箱里。既简单又方便，而且还非常的省电。接下来分享第二种保存方法，还是把根部给它切掉一些，找一个质量稍微好一点的纸巾，包在白菜的根部，像这样包住以后，再拿保鲜膜把整颗白菜全都给它包裹起来。包的过程中。要看一下保鲜膜的大小，是否能够把白菜全都包起来。像侧面这个地方，我们要着重给它处理一下，最好是要让白菜处在一个密不透风的环境中，这样白菜不与外界接触，而且根部的纸巾也能起到一个吸水的作用。像这样把白菜放在通风的地方就可以了。用保鲜膜包起来以后，不用放在冰箱里，直接室温放着就可以。不管多少个白菜，用这种方法处理都是非常的方便。接下来分享第三个小技巧，我们在处理白菜的时候，最好把白菜放在阴凉的地方放上几天，两三天左右，白菜的表面就会变蔫。表面的白菜失去水分以后，我们再找一块比较干净的布，可以找一个稍微大一点的布，然后盖在白菜的表面，最好是那种可以完完全全把白菜包起来的布。再找一个干净的纸箱子，把白菜全都放进去。放白菜的时候也是有技巧的，根部朝下，叶子朝上，像这样放着。而且白菜和白菜之间空出一定的间隙，放在箱子里边以后
，再用干净的布把它盖起来。在储存的过程中，放在阴凉通风的地方，不用把箱子盖起来，就这样放着就可以。给表面盖上一块比较大的布，把所有的白菜都包起来。用这样的方法保存白菜，放半年都不会坏。而且这个方法适合所有人，像没有办法挖地窖的人也是非常的实用的。到了冬天的时候，就算是白菜的价格也会变得非常贵。想要吃到新鲜的白菜，就提前用这种方法把白菜保鲜起来。到了冬天的时候，吃起来非常的方便。而且冬天的时候天气非常冷，出门买菜也是一件非常痛苦的事用这种方法就可以提前解决。好啦，今天的视频就到这里啦。如果你喜欢的话，记得转发收藏哦。这里是飘飘小厨娘，我是飘飘，我们下期视频再见。